நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் நீராவியை குளிர செய்தால் அது மீண்டும் நீராகவே மாறுகிறது என்னடா <laughs> 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 தெரிய <laughs> 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 சந்தேகமாக <laughs> என்ன <laughs> 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 செலவழிப்பேன் <laughs> நீராவியை குளிர செய்தால் அது மீண்டும் நீராகவே மாறுகிறது நீராவியை குளிர செய்தால் அது மீண்டும் நீராகவே மாறும் நீராவியை குளிர செய்தால் அது மீண்டும் நீராகவே மாறும் நீராவியை குளிர செய்தால் அது மீண்டும் நீராகவே மாறும் குருவி சார் வருவாரா அதான்டா எனக்கும் தெரியல ஒரு நேரம் வரன்றாரு ஒரு நேரம் அப்பாக்கு ரொம்ப முடியல வருது கஷ்டம்ன்றாரு ஆனா ஒரு நாளைக்கு ஒண்ணுக்கு நூறு தடவை போனை போட்டு கேக்குறாருடா சார் வந்து நல்லா இருக்கும் குருவி ஏண்டா இந்த பீலிங் அவருக்கு மட்டும் இருக்காதா அண்ணா உங்க காமெடி எல்லாம் அவரும் தண்டா மிஸ் பண்றாரு காமெடி பண்றப்ப எல்லாம் சார் கூட இருந்தாரு இப்ப சீரியஸா விளையாடுறத பாக்க சார் இல்லையே மதிப்பு <laughs> எனக்கு <laughs> 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 சரி ரெண்டாவது பிரைஸ் சொன்னா தருவேன் மூணாவது பிரைஸ்க்கே 1000 ரூபாயா ஒன்னாவது பிரைஸ்க்கு ரெண்டாவது பிரைஸ்க்கெல்லாம் நஞ்சு பாக்கலாம் முள்ள குருவி டேய் நீ சுமாரா குருவி நீ சொல்ல குருவி ரெண்டாவது பிரைஸ் சொன்னா தருவேன் 500 ரூபாய் பால்க்குல இருக்குடா ஏய்யா என்ன குருவி இது மூணாவது பிரைஸ்க்கே 1000 ரூபாயா இரண்டாவதுக்கு 500 ரூபாயா கணக்கே சரியில்லையே டேய் கண்ணா இதெல்லாம் அப்படிதான்டா சரி அப்ப ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வாங்குனா என்ன தருவேன் நீங்க எல்லாம் பர்ஸ்ட் பிரைஸ் வாங்கினீனா ஒண்ணுமே தர மாட்டேன் என்ன குருவி 
கணக்கே வித்தியாசமா இருக்கு அதானே பிரைஸ்ல ரிவர்ஸ்ல போதே டேய் ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வாங்குறவன் சந்தோஷமா இருப்பான் அவனுக்கு எதுக்கு இன்னொரு பிரைஸ் அதுவே அவனுக்கு பிரைஸ் தானே செகண்ட் வந்துவே நாடா ஃபர்ஸ்ட் வரலியேனே ஃபீல் பண்ணுவான் அவனுக்கு 500 ரூபாய் குத்து அந்த ஃபீலிங்க சரி பண்ணோம் அவ்வளவுதான் சரி தேர்ட் வந்துவே நாடா செகண்ட் வரலியே ஃபர்ஸ்ட் வரலியேனே ஃபீலிங்ல இருப்பான் அவனுக்கு 1000 ரூபாய் குத்து சரி பண்ணோம் அப்ப போட்ல கலந்துகிட்டு பிரைஸே வாங்காத உனக்கு என்ன தருவே ஸ்ட்ரைட்டா 2000 தான் டேய் நாங்கடா சிரிக்கிறீங்க உன்ன எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிரு குருவி டேய் நாங்கடா கலாயிரீங்க ஐ லவ் யூ குருவி டேய் டேய் குருவி அப்ப நீ ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் டே நடத்துறேனா நிறைய பிரைஸ் வாங்க வேண்டியது இருக்குமே அப்ப நாங்க தோத்த தான் பிரைஸ் கடிக்கின்ற ஏ குருவி அப்பி டேய் ஜெயிச்சு உனக்கு பேர் புகழ் பிரைஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் தோத்த உனக்கு என்னடா கிடைக்கும் ஒண்ணுமே கிடைக்காதுல அப்ப அவன் கவலையா இருப்பான் அதனால தான் அவனுக்கு நிறைய பணம் கொடுக்குறேன் இப்போ ஜெயிச்சவனும் சந்தோஷமா இருப்பானா தோத்தவனும் சந்தோஷமா இருப்பானா அதுக்கு தான் டேய் என்னடா நம்ம அத மாதிரி பாக்குறீயா குருவி நீ நெஞ்ச மலை சப்பர் குருவி டேய் டேய் அதெல்லாம் இருக்கட்டும்டா முதல்ல ஒழுங்கா போட்டில கலந்துங்கடா அது போதும் குருவி உங்களுக்கு அத என்ன இதெல்லாம் பண்ண ஐயையே திரும்பவும் சென்டிமெண்டா பேசாதீங்கடா ஜாலியா நெக்கல அடிங்கடா உன் அன்பான மனசு நினைச்சா எங்களுக்கு அழுகையா வருது குருவி ஐயையே அழுதுகுது என்ன டார்ச்சர் பண்ணாதீங்கடா எங்களால முடியல குருவி எப்பா ஆளு விடுடா சாமி டேய் டேய் இப்படியே சிச்சினே போய் போடியில கலந்துங்கடா அது போதுன எனக்கு நான் வரேன் அது பி உன்னி அவ்ளோ சீக்கிர விட்டுருமா அப்ப விடாம என்ன பண்ண போறீங்க டேய் டேய் கட்டிபுடி வைதியமா அத உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அட்டாக் டேய் டேய் சாரி இல்லனே கவலைப்படாதீங்கடா அந்த ராமர் தான் இந்த அனுமாரை விட்டு போகிறாரு உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ யாங்கிட்ட கேளுங்கடா நான் செய்றேன் ஒண்ணு வேணா குருவி இந்த போட்டி வந்து விசிலர் செல்ல போதும் அவ்வளவுதானே அஷ்டா போதே நீங்க பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் திருச்சியே மாமா ஓடிருக்கே பொண்டாட்டி அங்க போய் இருக்காப்பா ஆமா ஆமா வீட்ல நான் தான் ஆமா ஐயா வணக்கம் அப்புறம் பேசுறேன் என்னையா கும்பிடு எல்லாம் பலமா இருக்கு பெரியவங்களுக்கு ஒரு மரியாதை தான் அப்படியே நீ மரியாதை கொடுத்தாலும் சரி சரி என்ன விஷயம் சொல்லு சும்மா தான் ஐயா நான் உங்களுக்கு வணக்கம் சொல்ல கூடாதா ஐயோ வேலியில போற ஓனா வேட்டிக்குள்ள ஊடுருவுதே என்ன விஷயத்துக்கா இருக்கும் என்னப்பா ஐயா இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் டே நடத்துறீங்களா ஐயா என்னையா திடீர்னு இப்படி ஒரு குண்டத்துக்கு போடுறே நான் குண்டத்துக்கு போடலையா அந்த ஸ்டாலின் தான் தோல்ல துண்ட தூக்கி போட்டு கிளம்பிட்டாயா புரியலையே உங்க ஆளை பத்தி தப்பா எதுவும் சொன்னா உங்களுக்கு தான் புரியாத யோ விஷயம் என்னன்னு சொல்லியா துமாரா பேட்டா ஸ்டாலின் காய் இருக்கா இல்லையா உஸ்கா கே ஹே வாட்டிக்கு பைந்துக்கிட்டு ஊரே விட்டே ஓடிட்டா ஓடுறப்போ அவ கால் பெடரிங்கல பட்டிருக்கு அவ்வளவு வேகம்னே யோ அவன் எதுக்கு போனானு உனக்கு தெரியுமா பயந்து ஓடிட்டானு தான் ஊருக்குள்ள பேசிக்கறாங்க ஏ உங்களுக்கு வேற ஏதாவது காரணம் தெரியுமா அவங்க அப்பா உடம்பு சரியில்லையா யோ என்னையா சிரிப்பு ஒருத்தருக்கு உடம்பு சரியில்லைங்கற கேக்கே பிக்கேனு சிரிக்கற ஐயா செல்லாத ஐயா செல்லாது செல்லாதன்ற பாட்டி செத்துட்டாங்க அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு இந்த பசங்க லீவ் போடுறதுக்காக காரணம் சொல்றதே நாம ஒத்துக்கிறது இல்ல இவ்ளோ பெரிய ஸ்போர்ட்ஸ் டே வச்சிட்டு இந்த ஸ்டாலின் இப்படி ஒரு அல்ப காரணத்தை சொல்வானே நான் எதிர்பார்க்கலையா யோ அவ எதுக்கியா காரணம் சொல்லணும் என்னங்க ஐயா எதுவுமே தெரியாத மாதிரி கேக்குறீங்க இந்த சப்ப பசங்க நம்பி சவால் விட்டது அவன் பண்ண தப்பு இந்த முப்புக்கு சப்பாளி பசங்க மூஞ்ச பார்த்தாலே தெரிய வேண்டாமா அன்னைக்கு சொன்னத தா இன்னைக்கும் சொல்றேன் நொண்டி குதிரைய நம்பி பந்தயத்துல கலந்துக்கிறது கூட ஓகே ஏனா நொண்டி குதிரை ஃபர்ஸ்ட் வர முடியட்டாலோ லாஸ்ட் ஆவது வரும் ஆனா மண் குதிரைய நம்பி பந்தயத்துல கலந்துக்கிட்டா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது நாம தான் உட்கார்ந்துக்கிட்டு கைய கால அசைக்கணும் குதிரை அப்படியே ஃப்ரீஸ்ல தான் இருக்கும் அது ஒண்ணு ஓடாதையா ஜோ இப்போ என்னையா சொல்ல வர்றே போட்டி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த ஸ்டாலின் தோல்வியா ஒத்துக்கிட்டா அது ஆல்ரெடி டெட் ஸ்னேக் அந்த டெட் ஸ்னேக்க நாம ஏ திருப்பி திருப்பி அடிக்கணும்ன்ற ஜோ என்னையா புண்ணாக்கு தனமா பேசுறே என்னமோ ஸ்டாலினே கடத்துல இறங்கி ஓட போற மாதிரி சொல்றே கலந்துக்க போறது பசங்க தானே அவங்க எங்க ஓடல இல்ல தலைவளே ஓடிட்டா இந்த தொண்டரங்க குண்டரங்க வச்சு என்னையா பண்றது யோ அழகா நீ தப்பு கணக்கு போடுறியா இந்த பாரு ஏத்தி வைக்கிறது மட்டும் தான் தீக்குச்சியோட வேலை எரியறது விளக்கோட வேலை 
அந்த பசங்களுக்குள்ள இருந்த விளக்க ஸ்டாலி எப்பவோ ஏத்தி வச்சுட்டாரு இனி அந்த விளக்கு எரிஞ்சுகிட்டு தான் இருக்கும் இப்ப ஸ்டாலின் தேவையே இல்ல நல்ல தலைவர்களோட வழியும் அதுதான் ஆரம்பிச்சு வைக்க மட்டும்தான் தலைமை வேணும் கடைசி வரைக்கும் கூட இருந்து எல்லாத்தையும் செய்யணுங்கிற அவசியமே இல்ல பாதையை காட்ட வேண்டியதாய தலைவரோட கடமை அதுல டிராவல் பண்ண வேண்டியது தொண்டரோட வேலை இந்த மாதிரி எல்லா நல்ல தலைவர்களும் அப்படித்தான் வழிகாட்டி இருக்காங்க வாழ்ந்திருக்காங்க அப்புறம் பல தலைவர்கள் வரலாம் போலாம் ஆனா போராட்டம் மட்டும் நிக்காது தொண்டனுங்க அவங்க கடமைகளை செஞ்சுகிட்டே இருப்பாங்க ஐயா என்னையா இவ்வளவு சீரியஸா பேசுறீங்க அழகா உனக்கு அரசியல் அறிவு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதனாலதான் உனக்கு இதை நான் விளக்குறேன் தலைவர்கள் எங்கயோ இருப்பாங்க தொண்டனுக்கு எங்கயோ வேலை செய்வாங்க இன்னும் சில தலைவர்கள் இருக்காங்களா இல்லையாங்கிறது கூட தெரியாது ஆனா தொண்டனுங்க வேலை செஞ்சுகிட்டே இருப்பாங்க ஐயா இதன் மூலம் தாங்கள் கூற விரும்பும் கருத்து என்னவோ ஸ்டாலின் இருக்கிறான் இல்லைங்கிற பிரச்சனையே இல்ல செவன்சி பசங்க ஜெயிப்பாங்க ப்ளூ ரோஸ் தான் கப்ப ஆடி ஓவர் கான்பிடன்ஸ் உடம்புக்கு ஆகாது தல ஐயோ இது ஓவர் கான்பிடன்ஸ் இல்லையா உண்மை உண்மைன்னு சொல்வாங்கல்ல அந்த உண்மை 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 அதான பார்த்தேன் அடாது மலையிலோ விடாது கூட பிடிப்பீங்களே இந்த ஸ்டாலினை விட்டு கொடுக்க மாட்டீங்களே பாப்பா சார் ஆமாயா கொட கண்டுபிடிச்ச காலத்துல இருந்து இந்த பழமொழி சொல்லிக்கிட்டே இருங்க இந்த பாரு நீ சொன்ன பழமொழிக்காக நான் ஸ்டாலினை விட்டு கொடுக்க முடியாது இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் டேயில நாம பாப்போம் தமிழையாவும் பரண பாசும் அவங்க ரோஸ் டீம் வெறியோட ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த அழக தலைமையில செஞ்சி டீம் தயாரா இருக்கு டுபாக்கூரா இருந்தாலும் நீங்க பிளாக் ரோஸ் டீமுக்கு தலைமை தாங்கிட்டு இருக்கீங்க இங்க தலையும் இல்லாம வாழும் இல்லாம ஒரே ஒரு டீம் இருக்குன்னா அது அந்த ஸ்டாலினோட டீம் தான் எதிரியா இருந்தாலும் இந்த அழக வாழ்த்துவா சார் வாழ்த்துக்கள் ஐயோ ஐயோ ஒரு மாசம் முன்னாடி போய் சொல்ல மாட்டேன் என்ன பண்றாங்க ஒரு <laughs> இதெல்லாம் பண்ணிட்டு நேரா போட்டிக்கு போயிடலாம் அப்புறம் இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உங்க எல்லாரையும் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் டேல ரீசனபிளா பெர்ஃபார்ம் பண்ண வைக்கணும்ன்றது 
யாரோட ஆசை உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன் ஸ்டாலின் உங்களோட அன்பான ஆசிரியர் நீங்க எல்லாருமே எப்பவுமே நல்லா இருக்கணும் நினைக்கிற உங்க வாதியாருக்கு தான் நீங்க இந்த சமயத்துல நன்றி சொல்லணும் அவரும் இந்த போட்டியில நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஒவ்வொரு கோப்பையும் அது ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸா இருக்கலாம் செகண்ட் பிரைஸா இருக்கலாம் இல்ல தேர்ட் பிரைஸா கூட இருக்கலாம் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன வெற்றியும் உங்க ஸ்டாலின் சருக்கு நீங்க சொல்ற தேங்க்ஸ் உங்க ஸ்டாலின் சருக்கு நீங்க கொடுக்க போற ஆறுதல் அவரோட எஃபர்ட் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்றதுக்கு ஒரு சின்ன அடையாளம் பண்ணுவீங்களா பண்ணுவீங்களா இந்த வெற்றி உங்களுக்காக எனக்காக கிடையாது நம்ம ஸ்டாலின் சருக்காக அவ்வளவுதான் வேற என்ன சொல்றதுக்கு எதுவுமே இல்ல பயப்படாதீங்க அதே சமயத்துல அலட்சியமாவும் இருக்க கூடாது கான்பிடென்டா இருங்க ஆனா ஓவர் கான்பிடென்டாவும் இருக்க கூடாது ஓகேவா குட் எல்லாரும் வாங்க கைப்பிடிங்க தெரியும் உங்க ஸ்டாலின் சார் படிச்ச காலேஜ்லதான் நானும் படிச்சேன் எனக்கும் தெரியும் புடிங்க ரெடியா இப்ப கண்ணு முடிங்க எல்லாரும் பசங்களோட உழைப்புக்கு ஏத்த பலன் கிடைச்சா போதும் ஸ்டாலினுக்கு நான் கொடுத்த ப்ராமிஸ காப்பாத்திடுவேன் இவங்களோட சக்சஸ் எல்லாருக்குமே சொல்ற மாதிரி இருக்கணும் எல்லாரும் இப்ப எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க வாங்க <laughs> 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 ஒண்ணு <laughs> 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 தலையே காட்ட கூடாது <laughs> 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 